故事。叫什我是真没想到，那是我跟逸飞最后一面。英子，我就要离开航天城了。我要是没有离开航天城，逸飞也不会受人欺负。是我害了他，在他最绝望的时候，没有在他身边陪伴他。我就知道是你，你，你什么时候回来的？你怎么都不跟我说一声呢？英子，我没有回来，是你不愿意让我走。什么意思啊
你醒了？睡睡醒了吗？感觉怎么样？林木怎么在这儿？昨天你喝断片了，什么都不记得了。哦，头疼。我什么都不记得了，喝多了。啊，不对呀、啊，丁爷怎么也在？哦，是是我。我把他叫在一起给你过生日呢。实在不好意思啊，昨天喝多了，什么都不记得了。哎呀，我这是十八岁以后跟你们第一次过生日，太开心了，一下子断片了，酒量真的不行了。你那哪是断片啊？我们都还以为你酒精中毒了呢。啊，哪有那么夸张啊？就是肯定是喝多了。你真的一点都不记得了？我都干嘛了？你就站在沙发上跳舞啊？偏要跟我们开演唱会、啊，真的假的？嗯，哎呦妈，太丢人了！你不记得你来找我，我还带你去见了个人。你带我见谁了？关昭和杨帆啊，对吧？关昭和杨帆怎么是他带来的呢？关昭和杨帆不是咱们一块儿去的 KTV 吗？他们俩呢？他们俩回去了呀，外婆那边离不开人。哦，不过我怎么记得昨天从 KTV 出来，我好像在大马路上走路来着，我是不是出去了？对呀、啊，你走的时候偏要站在马路上唱歌，还让蒋毅给你伴舞呢。我喝多了这么疯吗？太丢人了。那蒋毅跳了吗？当然没有。哎，我什么都想不起来了，我这脑子不堪回首，不堪回首，忘了吧，啊！昨天的情况，明玉在电话里跟我说了，林子现在怎么样？醒是醒了，只不过还是老样子，所以今天一直拦着我。是为了不让他想起那个女孩的事儿。他什么样子你也看见了，你以为告诉他真相就是对他好，可结果呢？他忘记了见过兰叔叔，忘记了我们给他过生日送错的礼物，你们俩吵架，这么多年，只要提起逸飞，就是这样。怪不得那天在海边他那么伤心，因为你经历过的事情，他也经历过一遍。只不过他忘了，不止一遍。逸飞的事情哟，大家都很难受，但他不一样。对，他是我们当中唯一亲眼目睹这一切的人，而且他还要一次又一次的去想起这件事。嗯、所以当年到底发生了什么？蒋毅就真这么走了
，你还记得我们第一次做的这个秋千吗？那时候我们才八岁，所有人都敢做，就江毅一个人不敢做，最后还是上去了。那不还你逼他的，他最后都哭了。不逼他一把，他长大胆子得多小啊！再说了，最后他玩的不是挺开心的吗？都不肯下来呢。现在想一想，小的时候真好，无忧无虑的。可那个时候总想长大。现在真长大了才知道，还是说小时候好。怎么了？你想讲一了？我才没想他呢。我就是觉得，到了英国，不都得吃薯条配番茄吗？他能适应得了吗？你都这么说了，你还说你没想他？想他有什么用啊？我给他发 Q 的时候，他都没有回我。怎么一直不回信息啊？行，不理就不理。我确认你还活着就好了。祝你在那边早点适应，过得开心。他。可能只是不知道该怎么面对你吧，毕竟是他自己主动要走。李飞，嗯，你说他会不会永远不理我呢？我们两个会不会永远都见不到了？林子，其实有的人虽然离开了，但是只要你心里一直一直想着他，他就永远都在。谢谢你，一飞。咱们玩个游戏吧。什么游戏？你先把眼睛闭起来，然后呢，心里想着那个你最想见的人，慢慢的把眼睛睁开儿子，快来！你爸是排了好长时间的队才买到的这些。<笑>是啊，这家店啊，在射程街那边啊，火得很啊。对，哎，尝尝味道怎么样啊？来尝一尝。<笑>你怎么买这个？儿子不吃这个？怎么，不吃炸鱼薯条啊？啊，没关系，放着我自己吃啊啊！还有呢，啊啊，这还有还有还有这个意大利面，这个味道也很好的。吃这个吧，儿子不是不吃意面，不是不吃薯条，是不吃番茄。啊，哟，我给忘了。这肉不是的，吃呗。妈，我想吃番茄。不是，我不吃番茄。你不吃番茄，我吃番茄啊。嗯，妈妈知道，你肯定还在想以前的小伙伴呢。可是，就算你们关系再好，大家都会有各自的新的生活的。就是啊，那个江毅啊，马上要开始申请学校了。呃，我和你妈呢，之前帮你看了几家，这样，回头你也好好考虑考虑。看看喜欢哪一个？你们说，国内的高考录取结果应该已经出来了吧？妈，妈，这是什
吗？录取通知书哇！哎，给你。慢点，慢点。哎呀，北京传媒大学录取通知书，亲爱的，我也只同学，你。哎呀，我闺女，来来来来来来，太棒了，我闺女。哎呀，还是你愿意去的北京。北京好啊，吃的多，玩的多，还可以在大学里认识新同学、新朋友，还有新环境里，多好啊！哎呀，就是就是是，是。这这咋还有点不高兴了呢？哎呀，你奶壶不开提奶壶，讲一讲一。哦，闺女，闺女，哎呀，我知道你心里为这个蒋毅出国的事还在难受，但是我没有明白，只要我们心里彼此惦记，距离不是问题，说不定一毕业你们又粘在一起了呢。哎、妈，瞎说什么呢？哎，就是你瞎说什么。好了好了好了，不说蒋毅了啊。那咱说其他人呢？其他人拿到录取通知书了吗？嗯，拿到了。一飞去了中央舞蹈学院，嗯，明宇去了江州大学，庄远厉害了，上了清北，这会儿正在家里学着怎么接受采访呢。哎呀，哎呀，真是太开心了！这帮孩子真棒啊啊，都考上了自己想考的学校。哎，这样，闺女，明天把他们叫家来啊，妈妈给他们开庆功会。哎哎哎，等等等等等等，闺女。咱们是不是少算了一个？对，关超的录取通知书还没有动静呢。来碗馄饨。不好意思，我们休息了。看来是我来晚了。时候回来的，一年前。当年那件事儿，我一直没来得及跟你说声谢谢。你不用跟我说谢谢，都是我自愿的。那你呢？这几年过得怎么样？前段时间我去理发店了，但关了。哦，半年前，我妈去外地了。一飞，既然叔叔阿姨都不在，你以后就跟着我，我照顾你。你照顾我什么呀？我现在考上大学了，我自己能照顾自己。我跟那个时候不一样了，我现在完全有能力去照顾。喂，关超怎么了？他没有收到录取通知书，我们现在都联系不上他。我们担心他爸。行行行行，你先别着急，我现在去找他。没什么事儿吧？呃，不好意思，我有点急事儿，得先走了。啊，那你就先去忙吧，咱们有的是时间见。小白，这第三批录取通知书也给发下来了，你没收到？爸，你打我吧
，起来吧，起来啊。爸，你不怪我，老关键就没住过大学生。你爸我是个工人，你爷爷也是个工人。我想了想呀，是我太强求了，怪不得你。是吧？是吧？啊，哎，女的，哎呀，这里还有。三号楼三零幺，四零一四零二五零三，是有四零二的快递吗？对，三号楼四零二，关超，哎，是关超，那个关公的关，马超的超。爸，你别这么说，今年我再好好准备一年。四零二快递，关超，关超同学，祝贺你被我校填进运动学院录取。爸，我被录取了，我我被录取了。关超同学，祝贺你被我校田径运动学院录取。谁说咱家没有大学生的？你是大学生了？我是大学生了。太好了，你终于考上了。行了，看来你不是个废物。关超爱吃的，这个沈明宇爱吃的，一飞爱吃的。哎呀，闺女，那你说爱吃也不能买那么多呀，弄不了，那不就是坏了浪费吗？他们马上要去上大学了，他们出去以后可能就吃不着了，这次多给他们弄点，一次吃个够。来，好好好好好，那爱吃多少买多少啊，妈妈给你们做。哎，到时候妈妈给你试几个新菜，你看怎么样？那我给你打下手。哎呀，真乖。自从我闺女考上大学以后，我给妈妈看你哪儿都舒服。哎呀，嗯，是脸儿，是。来，闺女。哎，我看那边那个鱼档好像上了新鱼了，咱们去买几条啊。先买完番茄再说。哎呀，你买什么番茄嘛？我今天就想吃番茄，我想吃番茄炒蛋、番茄牛腩、番茄鸡丁、番茄酸菜鱼、番茄炒西红柿。你干嘛呀？上瘾啊？反正现在不喜欢吃番茄那个人不在了，我想吃，我想吃，我就想吃，张婶。好好好。啊，你看，你学校在这儿，我学校在这儿，这也太远了。没事儿，就十几公里而已。十几公里，我们都能让航天城一圈了。再说了，你要是坐地铁的话，那得一个多小时呢。放心吧，不管多远，我都会每天接你下课的。算了，我觉得你还是训练重要，别耽误了正事儿。呃，什么呀？我我觉得见你就正事儿。哎，一飞，嗯，你看，故宫在咱俩学校中间。哎，景山公园、南锣鼓巷，还有这个鼓楼，也在我们学校中间。我想想啊，那我们冬天可以去什刹海滑冰，秋天干什么？嗯，秋天我们去香山看枫叶。春天呢？你想干嘛？春天，春天，咱们就去拍公园划船。哎，你还记得吗？当时小学的时候，你跳了一支舞，让我们荡起双桨。怎么了？那首歌讲的就是北海公园呀，而且我还记得你得了第一名。哦，那首歌，我记得还是我妈妈教我跳的。你说。他们要是知道我考上了芭蕾学院，会不会替我高兴？但是，我都不知道该怎么跟他们说。一飞，以后
不管你开心还是不开心的事儿，都可以分享给我。我一直都在。真的。知道。这是送给我的，你喜欢吗？嗯，那我给你戴上。一菲。我喜欢你。一飞，去哪儿？我送你。啊、哦，不用，我去朋友家吃饭。谁呀、啊？就上回喝多了闹事那疯丫头，还是那愣乎乎的傻大个。<笑>你别这么说他们。好，那你说你出去玩儿，你考上大学这事儿，你跟你爸说了吗？你到底要干嘛？你看上东西，你不会连你爸的手表都不认识了吧来这儿干嘛？我爸呢？你真的找到他了吗？一飞，我问你啊，他当年这么狠心的就走了，还想见他？再怎么说，他也是我爸。那你有没有想过，要是他当年不这样做的话，你也不会过得那么辛苦，更不会被马明亮那些人欺负？我没觉得我过得苦。而且我有很多好朋友，他们一直都在帮我、照顾我。帮你、照顾你，就是在过家家。雨飞，他们能帮你找着你爸吗？能给你更好的生活吗？但是我都可以啊，我会保护你、照顾你，就像以前那样。剪头发吗？这是什么头发？哎，你干嘛呢？你好。哎，别穿了。哎，你好，你好，你好，你好。我打听一下啊，那个蓝斌是你丈夫吗？问你们什么人啊？啊，你别管我们什么人，回答。我跟他早就没有关系了呀。就是是，我们呢拿钱办事儿。他欠别人钱，现在跑了，我们就只能来找您了。我没钱。那你没钱，那我们自己找呗。哎，我跟你们说，我没钱了。哎，你们这是干什么呢？别翻，拦着我。别动。那个地方不能去。哦
，你要钱我跟你拼命。姓什么名？妈，你不能拿这钱。这钱你不能拿，让他们拿吧。这是你舞蹈班的学费。没事，妈，我不交了。这钱，你们都拿走吧，以后别再来了。放学了哈，说，你爸跑哪儿去了？我不知道，你要干嘛？不说是吧？行，你爸呢？欠我们钱不还，还敢跑路，那这个钱，就你来还喽。看能跑哪儿去啊？还钱？我没钱。没钱？哎呀，那你可不能怪我喽！我呢，给你找个挣钱的地儿啊！走，走，走！哎呦，哎呦，他奶奶的，敢咬老子！我打他！我跑得前面到你家了，你赶紧回去吧。那，你怎么办？他们肯定不会放过你的。知道还不赶紧走？我可以去跟警察说明白。说明白什么？你记住了，谁问你，你都说人是我推的，跟你一点关系都没有，知道了吗？但你刚才是为了帮我。哎呀，你别那么多废话了，我就说了跟你没关系。从他们对我动手开始，就是我跟他们的事儿。听话，小万。哎，你叫我什么名字？戴威，戴威，谢谢你。现在我出来了，也有钱了，你想做什么，我都可以帮你。如果你能帮我找到我爸，我一定好好感谢你。怎么谢？我开玩笑的，你想想。
咱们俩之前经历过什么？咱们俩这关系，我不需要你说谢。来吧，一飞，庆祝一下，庆祝咱们俩再次见面。我不喝酒。那就当庆祝。你考上芭蕾舞学校了，可以吗不是出什么事儿了吧？别别别别，能出什么事儿啊？自从张涛你刚人盯上一飞之后，我心里总是放心不下。你不会的，你要不打个电话吧？饿呀，我打个电话。在干什么？他们是你朋友，我就不是你朋友了吗？给我摁了！我爸到底什么时候来？你根本就没找到他，是不是？因为我跟你说实话吧，这个我不是在你爸那儿弄的，是你妈那个时候抵债给我的，明白了吗？戴维，有什么话你可以好好说。你为什么要把我骗到这儿？我没有不好好说呀，一飞，我就是想单纯的跟你待一会儿，跟你叙叙旧，怎么了？一飞，你知不知道？我在里边这么多年，唯一坚持下去的理由就是，我想着出来能再见着你。我出来第一时间，我就去你学校看你上学、下学，看你练舞。我以为，我出来我们能在一起。你忘了我是怎么进去的吗？还是你现在长大了不需要我了？我有事儿，我就走关机。呀，你不要在我面前走来走去的，行不行、啊？你晃的我都心烦。我打不通啊。我们不能再这么等下去了。那我们报警吧。嗯，对对，报警。一飞。一飞，你去哪儿了？昨天我们找了你晚上。我没去哪儿。我和朋友出去玩了。昨天晚上我们把能找的都找了，到底是哪个朋友啊？舞团的朋友，你们不认识。舞团的朋友，哪个舞团的朋友啊？我要帮外婆看店了，你们先回去吧。一飞，这样，你上楼休息吧，这边交给我们。哦，对啊，我来吧。对，你先休息吧。你好了，我都说了，我真的没事儿。你们到底怎么探的亲啊？一飞你，行了，一飞都说他没事了，你们就别再问了，人安全回来不就行了？晚上毕业聚会你还去吗？去啊，当然去。为了。
了我们以后自由的生活。婷婷啊，咱们考到同一个城市，有空多联系。小胖，你再不表白，以后可就没机会了啊！婷婷，你就做我女朋友吧。咦，婷婷，你就做我女朋友吧。好了好了，答应你还不行。哎呀，我有女朋友了！哎、要是一哥不出国，说不定你们就一起去北京了呢。不知道他为了和你一起去北京有多不拼命。他去国外挺好的，国外对他发展好。也是，你们从小一起长大，以后又不是不联系了。嘿，你会不会说话？不说话别说。坐过去，坐过去，坐坐坐坐。挨训了吧？哎哎，今天我不能一个人没表白啊！下一个是谁呀、啊？嗯，谁？我来。好，观察。好、嗯，你又表白了。我想对一飞说，一飞，咱们要一起去北京了，我保证。无论你在哪里，只要你需要我，我都会第一时间出现在你身边。无论你经历了什么，我都想陪你一起面对。女主角了，拿着，快拿着，都安静啊，听女主角发言了。怎么了？不好意思了，害羞了吧？没事吧，一飞？一飞。你被人戴绿帽子的事儿，你知道吗？你有病吧？你说什么了？我有照片，不信你看啊！哎，照片，各位大，大家来看看看，是不是？是不是？是不是啊？是不是来一杯？